。哎呀，你这干什么呀你？你别叫我妈，我还是你妈吗？啊！你别叫我妈，你把我当你妈吗？你把我当傻子啊你！这个程燕到底是怎么回事？你给我说清楚！妈，你给我说清楚！你干嘛呀？你看看你，你明明知道你妈天天盼着你结婚。怎么跟你结？他拉家带口的，他怎么跟你结？他答应过我。你傻呀！他答应，他答应，他就娶你吗？你说你一个大姑娘家家的，你条件怎么好？你说你找什么样的男人？你找不到，你非得给我找一个拉家带口的。现在可能好，全家属院的人都知道这事儿了。妈，我让我跟你妈在人前人后，怎么站得起这个头？行了，别说了，妈。您放心，我不会让你丢人。你回来，你给我回来！你说你说这么多干嘛呀？孩子心里也不好受。我说那么多是为了谁呀？还不是为了他吗？我让人家都知道了，往后可怎么办呢？他都多大了？都三十了，还没有男人，将来嫁不出去怎么办？喂，你在哪儿啊？陈姐，咱们赶紧结婚吧。陈姐，你冷静点啊！我没有不冷静，你仔细想想，咱们相处这么多年，我什么时候要求过你？可是今天不一样了，真的不能再拖下去了。我希望你现在就能去找我妈妈说，咱们很快就能结婚了。可现在时机很不成熟。什么时候才算成熟？咱们的事情所有人都知道了。我们还隐瞒什么？就是因为所有人都知道了，所以现在不能离婚。为什么？如果我现在离婚了，过失的一方肯定是我。过失就过失吧，你本来就是，我也是啊。如果我这时候离婚，财产分割对我很不利，公司是我做大的，可公司毕竟是我跟小慧共有的财产。如果离婚，一大半财产就得分给他，那就都给他，他想要什么你都给他。四姐，你别这么幼稚好吗？如果我这么一闹，我可就变成一无所有了。我无所谓，就算你变得一无所有，我也不在乎。我现在真的不能离婚，对不起。公司呢，现在事都不错，我正努力的把业绩给做上去，准备上市。如果我现在离婚，资金肯定会受到影响。到那时候，一切都完了。再说了，我已经四十了，输不起了
，如果输了，我就再也没有机会翻盘了。你不想我变得一无所有吗，四姐？你理解我好吗？我明白了，你不会跟我结婚。我当然想跟你结婚了，四姐，你再等等好吗？我等了你六年了，我已经被你耗尽了。四姐，为什么一定要结婚呢？婚姻只不过是个形式，没有婚姻，我们照样有感情。如果你愿意的话，我们可以在国外买个房子，你可以在那儿生小孩当母亲，你可以得到女人想得到的一切，这跟结婚有什么区别？陈姐，这才是你的真实想法吧？你从来都没有想过要跟我结婚，对吗？你提条件吧，只要不离婚，我什么都可以答应。你真无耻。老天啊，思杰就是为了送你上医院，才让那什么总的岳母给撞上了。嗯，你怪不得呢。思杰他妈在院里碰上我，那鼻子不是鼻子，脸不是脸的，是吗？是。哎，思杰和他们那老板现在怎么样了？我哪知道啊？这思杰平时看着挺稳重的，怎么就当成第三者了呢？哎呀，真是糊涂，可惜了这孩子，可惜了。妈。您啊，吃您的饭吧，啊！啊，行行行，吃饭。我就是感觉思杰那孩子可惜了。您看您。哎，行行行，吃饭吃饭。就是啊。房钥匙、车钥匙，还有两张银行卡，都是你的，还给你。哎呀，思杰，我们不闹了好吗？我没闹，工作我已经交接完了。从今天开始，我和你还有你的公司没有任何关系。行了行了，别再了。思杰，思杰，思杰。什么？你把车子和房子全还给程建了？嗯。思杰啊，还真要跟他分手啊？我跟他已经分手了。哎呀，冲动是魔鬼！你这个时候你怎么能冲动呢？我没有冲动，我跟他之间全都完了